什么是现在？现在又是什么时候？有朋友就懵了，这是什么问题？现在不就是现在此刻、当前、此时等等？要想搞清楚现在的话，那我们就不得不从一个故事开始。宇宙间流传着一个古老传说，世代相传，口耳相传。传说中就有一种巨兽，名为心经，它张开巨口就能一口吞下整个太阳系，它就是一百尾巴，其实就能毁灭一个文明。宇宙最古老的图书馆里藏着最古老的书籍，啊，书中都有关于这个巨兽的话，这些话都是从传闻和谣言拼凑而成的。据说它皮革般的皮肤上附着着星辰般的藤壶。巨大的金须板上呢，有数十亿年的星际浮游生物，至少对我们来说是这样。它有接近光的速度，因为这是这个宇宙的法则，有质量物体就无法超越光速。对心经来说，时间非常不同。人类的现在这个概念对它来说就是毫无意义。对于心经，就是宇宙一百三十八亿年的历史，就是一瞬间的事。整个人类历史在它的。感知中怎么说呢？就是宛如鞭炮炸响般短暂，甚至可能无法被他感知到。每一场战争，每一项发明，每一份失去的爱，每一个欢笑的孩子，转瞬即逝。就像我们跟随这个巨兽的故事一样，我们会看到，哎，现在的这个概念不仅神秘，而且非常主观。你不必是星际巨鲸才能对时间有不同的感知。一辆汽车沿着一条路疾驰，向着一群似乎对。即将到来的危险，毫不在意的鸽子失去。看起来这些鸟儿注定会和路面融为一体，但就在最后一刻，它们就散开了。为什么它们拖了这么久？实际上，它们并没有拖延，因为我们的现在感和它们的现在感不同。鸽子每秒能看到一百多帧的画面，而我们看的电影只有二十五至三十帧。也就是说，面对一百码的汽车，在鸽子的感知中，其实只有二十几码。宛如归宿，所以面对疾驰而来的汽车，他们有更多的时间反应，这与人类的知觉不同。他们以慢动作体验世界，因此现在的时间长短取决于你的进化情况，你在做什么，以及在极端情况下，比如心经，你的移动速度有多快。甚至两个人可能会看到一系列，就是现在以完全不同的顺序展开。人类的知觉并不是衡量宇宙真正运作方式的标准。因此，当我们与心经一起踏上遥远的宇宙之旅，千亿年转瞬即逝时，我们的脑袋里就会冒出一个大问题：什么是现在？它甚至存在于我们的头脑之外吗？ 2021年圣诞节，全世界数百万人都在平息观看詹姆斯·韦伯太空望远镜的发射。半年后，这些图像开始发布，细节惊人，质量前所未有。星星在虚空中以惊人的速度旋转，时空的织物被拉扯和扭曲。我们处于人马座 A 星的阴影下，它是我们银河系中心的那个巨大黑洞，仅仅三百九十光年之外，一个天文上的小布，就一个巨大的气体和尘埃云，被称为人马座 B 二。人马座 B 二一直受到密切关注，天文学家仔细研究它的古老光线，寻找其中的线索。他们在其中发现了许多成分，其中一种分子叫做甲酸乙酯。听起来可能不熟悉，但其实它是赋予树莓独特风味的同一种分子。这就引出了一个问题，就是宇宙的味道是什么？星星是否发现某些天体零食比其他零食更美味？甲酸乙酯也是朗姆酒气味的原因。还有一个 Kick 秒 Tata 众筹项目，筹集了超过五十万美元，用于制造太空之水，一种香水。基于宇航员对宇宙独特气味的描述。想象一下，烧焦的肉、烧焦的蛋糕、用过的火药和金属的焊接。但无论心经的烹饪偏好如何，它仍然受到神经系统的束缚，就像你和我一样。你的感官帮助你解读周围世界的感知方式，对我们的现在这个概念有着重要的影响。你坐在那里，看着一场精心编排的芭蕾舞，在你面前展开。一个穿着企鹅套装的服务员为新来的客人拉开椅子。侍酒师兴奋地讨论着酒单上最好的波尔多葡萄酒，白色的桌布熨得很平整，然后餐具沉甸甸的，然后玻璃杯很有质感。不久之后，你的第一道菜就上来了，这是由一群厨师精心制作的一道精致小菜，他们的想象力可以与伟大的画家媲美。你咬了一口，大脑就充满了内啡肽。这是你第一次品尝米其林星级美食，瞬间你就明白大家在说什么了。但实际上，这并不是一瞬间的事
，当食物接触你的舌头时，你的味蕾会感受到不同的味道，如咸甜、酸苦和鲜味。这些信号沿着你的脑神经传送到脑干，然后传递到大脑的一个叫做丘脑的地方。然后呢，他们又被送到大脑正中间的一个叫做味觉皮质的这个小区域。味觉皮质大约有一粒米那么大，在这里，味觉信号被仔细解码，就像间谍仔细研究秘密密码一样。但这项神经系统之旅是需要时间来完成的。呃，二零一二年由凯瑟琳·奥拉领导的一项研究发现，你的大脑通常在食物实际接触舌头一百毫秒后才能感知到味道。你品尝的是过去的片段，而不是现在。却变得更加复杂了，因为大脑对所有味道的解读并不相同。研究表明，你通常会先感觉到甜味，然后是咸味，所以实际上你正在品尝一道由不同独立的美食现在编织而成的复杂挂毯。这种混乱的时间杂会适用于你的五种感官。当你拿起餐具感受它们的重量时，这些触觉信号首先要从你的指尖传到你的大脑。二零二二年，加州理工学院的科学家们使用了一台每秒能拍摄七十万亿帧的相机，记录不同神经细胞中电脉冲以不同速度传播的情况。他们的设备依赖于一种呃，类似于天文学家用来测量碰撞黑洞引力波的技术。触觉信号以每秒约七十五米的速度传到你的大脑，这比世界上最快的过山车还快，但却比世界上最快的动物有损的俯冲速度要慢。嗯。然后呢，你的大脑需要时间来处理接收到的信号。这意味着，当你第一次感觉到餐具时，它已经在你的手里超过一百毫秒了。你再次感知到了过去。对于你的其他感官，还有一个额外的延迟，因为信息必须在你的身体里传播。在你吃开胃菜之前，你可以闻到它有多美味。微小的分子从食物表面飘散到空气中，到达你的鼻子，在那里遇到了近四百个嗅觉受体。这些受体将化学信号转化为神经脉冲，然后快递到你的大脑。但是气味传播的速度有多快呢？事实证明这是一个复杂的问题，它取决于许多因素，包括食物和房间的温度、食物本身是什么，以及这个房间里的气流如何。不过通常是在每秒几百米左右。所以，我们再次看到从食物上散发的这种气味，到在大脑中注册之间有数百毫秒的时间，你永远不会闻到现在的味道。而只是闻到食物过去的气味。当你的下一道菜上来时，外面的天空变黑了。透过窗户，你看到一道闪电劈向地面。几秒钟后，一声雷声轰鸣，打破了餐厅的宁静。光只需要三微秒就能传播一公里，而声音需要整整三秒才能覆盖相同的距离。这就意味着，你可以通过简单的计算闪电、闪光和雷声之间的秒数，来轻松计算出离暴风雨有多远。每秒的延迟代表三百三十米的距离。无论你是否看到闪电、听到雷声，或者两者兼有，你都不是在感知现在正在发生的雷暴。你看到和听到的雷暴已经发生了。你离得越远，你就越深入过去。你的眼睛和耳朵都是时间机器，你看到的每一件事都是如此。想象一下，照镜子，为了看到自己，盯着自己看光。必须打到你的脸上，然后反射到镜子中，然后再反射回你的眼睛。进入你眼睛的光是在两纳秒前从你的脸上反射回来的，所以你在镜子里看到的不是现在的自己，而是两纳秒前的自己。实际上，时间还要稍长一点，因为你的大脑需要额外的时间嘛，将落在你眼后视网膜上的光转化为图像，几纳秒不会改变你看自己的方式，但想象一下。如果你看到一个年轻得多的自己盯着你，当镜子反射的光传播的距离变得天文距离时，效果就会变得更加明显。以月球为例，它是距离地球最近的自然天体，它距离地球就约三十八万，就四千四百公里。光需要一点三秒才能覆盖这个距离，啊，所以我们说月球距离我们一点三光秒。当你在一个晴朗的夜晚仰望美丽的满月时，你看到的不是现在的月球。而是过去的月球。如果月球只有一半时，这种情况就更奇怪了。仔细观察，你仍然可以看到月球的另一半，但它会暗得多。明亮的一半的光是阳光直接反射到月球表面的，而较暗的光是地球反射的光，这是反射地球上的阳光，然后击中月球，再反射回我们。我们正在一个巨大的月球镜子里看着自己。如果我们能以某种方式将这种光变成图像，我们就能看到 2.5 秒前的地球
，所以半个月当中的每一半都代表来自略微不同的现在的阳光。阳光本身甚至更古老，因为它需要八分多钟才能从太阳表面到达地球。事实上，如果太阳突然消失，我们八分钟后才会知道。虽然可能性极小，但类似的危险也会降临任何从地球前往火星的人。两个行星之间的平均距离是二点二五亿公里，那是十二点五光分。在由火星车的航天器撞击火星大气层顶部时，它需要七分钟才能到达地表。因此，当地球上的任务控制中心收到下降开始的信号时，火星车已经安全着陆或散落在烟雾弥漫的废墟中。未来的火星宇航员将面临类似的困境。如果在前往火星的半路上发生紧急情况，需要立即帮助。但他们的现在与任务控制中心的现在并不相同。他们的求救信号需要六分多钟才能到达地球任务控制中心的回应，也需要六分多钟才能到达。哦、oh. ，两个团队无法同步，他们的现在这一事实可能会带来高昂的代价。进一步深入太阳系，延迟将延长至数小时。旅行者一号即将到达距离地球一天光程的地方。当你看向夜空中闪烁的星星时，延迟已经从几天跳到了几年。你看到的星星都不是现在的样子，而是他们在几年前、几十年甚至几个世纪前的样子。如果你能找到一颗距离与你的年龄相同的心，那么进入你眼睛的光已经在你的一生中穿越了整个宇宙。你看到的星星是它在你出生那年的样子。你可以用肉眼看到的最远的星星，隐藏在著名的 W 型星座先后座中。先后座 V 7 6 2距离我们超过一万六千光年。我们看到的是它在人类首次驯化狗时的样子，但让我们换个角度来看，任何围绕先后座 V 7 6 2运行的行星上的文明，也会看到太阳系一万六千年前的样子。有了足够大的望远镜，他们看到的不是现在的我们，而是一点六万年前的我们。他们会看到人类的祖先，也就是说，相对于两个文明的现在呈现的是一个 X 这个交叉的场景，之后发生的革命。战争、神奇的发明，甚至携带这个视频消息的光，会以每秒三十万公里的速度向他们涌去。一系列正在以光速在太空中穿梭。先后座 V 七六二可能是你不用双筒望远镜或天文望远镜就能看到的最远的星星，但它不是最远的物体。在相邻的星座中，你会发现一个模糊的棉花似的污点，这就是仙女座，是我们银河系最近的主要星系。虽说最近，但其实其实并不近。它距离我们大约就是二百五十万光年，在他们的现在中，仙女座上的任何外星人只能看到二百五十万年前的地球，就当时我们的祖先南方古猿才开始用石头制作工具。最极端的例子是你在打开一台老式模拟电视时看到的静态，电视上接收到的黑白闪烁中有百分之一就来自宇宙中第一道光。大约一百三十八亿年前，因此我们的感官永远无法立即向我们传递信息，它总是需要时间。我们的主观现在感受到这种延迟的影响，但是呢，对于我们身体之外的宇宙呢，这个现在的概念在整个宇宙中真的存在吗？星星划过地球上空的夜空，不是说这个宇宙鲸鱼对行星有什么概念。根据爱因斯坦的狭义相对论，以接近光速的速度旅行意味着行星的数十亿年历史会被压缩成一瞬间。狭义相对论为任何在宇宙中移动的物体分配了一个预算，就该预算等于光速。你可以将这个预算花在两件事的组合上，就这个速度和时间。你花在速度上的越多，你就能就花在时间上的越少。心经的速度如此之快，它的时间流逝几乎无法察觉。因此，地球的整个历史转瞬即逝，它的现在被拉长到千亿年。因此，很明显，我们没有共同的普遍现在。但这对我们的日常生活意味着什么呢？虽然与爱因斯坦联系更为紧密，但相对论的原始理论实际上要古老得多。它可以追溯到十七世纪前伽利略、伽利来的工作。要理解伽利略的相对论。我们就可以想象，一个站在船甲板上的水手，他们把一个高尔夫球放在那个球台上，挥动球杆，将那个球打到船的前方，然后球掉进了深渊。现在想象一下，你在岸边看着，这就是一切发生。首先呢，你会不认同水手对高尔夫球速度的看法。从你的角度来看，球在被击中之前就已经以与船相同的速度，呃，运动了。水手挥动木杆，直径一步。增加了球的速度，然而水手看到的又不同
，他们已经在与微击球的球相同的速度移动，因此他们只会看到球以他们击球的速度就远离他们。在这样的情况下，每个人的观点都是有效的，没有对错，这都是相对的，因此被称为相对论。然而，重要的是根据伽利略的理论，如果你和水手计时球击中水面的时间，就会得到相同的答案。球在空中的时间等于它行进的距离，就除以它的速度。水手测量的速度较低，因为船在球飞行时向前移动，所以他们就测量到了较短的距离。在相对论中，每个人的观点被称为参考系，要从一个人的参考系转换为另一个人的参考系，你需要进行所谓的变换。这只是另一种复杂的说法，你需要考虑到每个人看到高尔夫球的速度不同。伽利略变换在两个多世纪内运行良好，但在19世纪中期开始出现裂痕。1865年，苏格兰物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦发表了现在以他的名字命名的四个方程。麦克斯韦方程将光描述为电磁波，一种总是以固定速度传播的波，称为 c， 来自拉丁语 ，celerity 意为迅速或快。如果光速确实是固定的，那么这与伽利略变换的概念就不兼容。伽利略变换考虑了不同参考系中的观察者测量的不同速度。物理学家们寻找一种摆脱这种存在困境的方法，于是呢，他们想到了一个相当奇怪的概念，就是所谓的以太。以太被提议作为光波传播的介质，毕竟没有空气传播这种声波也不会传播。也许光也需要一个载体来帮助它这个移动。如果是这样，以太将成为一个绝对且唯一的参考系，其中就是麦克斯韦方程和光速固定。在所有其他参考系中，光速的明显速度将与高尔夫球的速度一样可变，并服从适当的伽利略变换。唯一的麻烦是测试这个想法，这项荣誉最终落在了两位美国物理学家身上。阿尔伯特·迈克尔逊和爱德华·莫雷，在1887年，他们做了一个利用了地球绕太阳运行的优势来测试以太的存在的实验。两人设置了一个复杂的装置，称为迈克尔逊干涉仪。它实际上是一个精心设计的赛道，一束光从起跑线发出，然后被半度银镜分成两束光，一束光继续沿直线前进，另一束光以直角射出，两束光都行进，相同的距离到达镜子。镜子将光束反射回终点线。由于每束光行进的距离相同，如果一束光早于另一束到达，那么它一定是以更高的速度完成了赛程。当然，也存在另一束光的速度降低了的情况。如果以太存在，很显然它们肯定会存在差异。迈克尔逊和莫雷精心设置了实验，使直线光束与地球绕太阳运动的方向一致，沿太阳方向行进的光将被地球的速度推动。就像高尔夫球的速度被船的速度推动一样，另一个方向行进的光不会受到这样的助力，因此会更慢。也就是说，这两束光肯定有个先后，但结果是他们同时到达了，就是两个不同的参考系，却出现了一个不变的光速。光速是绝对的，而这个实验结果的重要性还需要一段时间才能被理解。直到一位荷兰物理学家对此进行了深入思考，他就是亨德里克·罗伦兹。由此，他也获得了诺贝尔奖。诺贝尔基金会后来评论道：“可以说，洛伦兹被所有理论物理学家视为世界领先的精神。他完成了前辈们未完成的工作。”最终，洛伦兹的名字取代了伽利略的变换同意。要了解洛伦兹变换的本质，首先想象一列火车以恒定的速度从左到右沿轨道移动。幸运的是，这列火车有完全透明的墙壁，我们可以很容易的窥视内部。然后在车厢中间呢，有人正在上下弹球。从他们的角度来看，这种球垂直移动，从手到地，再到手。但我们的观点有些不同。当球在空中飞行时，我们看到火车沿着轨道啊、呃、继续前进。结果我们看到那个人在扔球的地方右边接住了球。换句话说，我们看到的球的路线是一个三角形，而不是一条直线。这没有什么特别奇怪的，毕竟这只是伽利略相对论。我们看到球移动了更远的距离，由于考虑了火车的速度而移动得更快啊。但是如果这个人被镜子取代，那这个球被光束取代呢？是否会发生相同的情况呢？火车上的人会看到光在镜子之间上下弹跳，我们会看到光就描绘出与球相同的三角形。但这一次呢，我们从迈克尔逊莫雷实验中知道，光速对所有观察者都是固定的。因此呢，我们不能再说火车上的人测量到更短的距离
，因为他们测量到的光以更慢的速度传播，只有一个选。这个选择最初看起来如此荒谬。如果火车上的人测量到更短的距离，那一定是由于从他们的角度来看，光传播的时间更短。在移动的火车上，时间比外面过得慢，最后被爱因斯坦纳入了狭义相对论。他告诉我们，两个以不同速度移动的观察者对某件事持续的时间有不同的看法，因为他们在时间上花费了不同的预算，以接近光速百分之九十九点九九九九九的速度在太空中移动。对你来说，似乎是一秒钟的时间；对于地球上的人来说，却要持续近两个小时。我们可以在心脏跳动一次的时间内，观看一场完整的足球比赛。我们的现在感和你的现在感突然变得截然不同。两者之间的差异是使用洛伦兹因子计算的，它就是将你的速度与光速进行比较。然而，它的值不是直线上升，而是呈指数增长。因此，你必须接近光速才能注意到差异。以光速的十分之一的速度，旅行洛伦兹因子只有一点零零五。对你来说，一百秒对于相对于你静止的人来说，将持续就是一百点五秒。以光速的百分之九十九的速度旅行，洛伦兹因子上升到略高于七。从那里开始，每增加一个九，都会产生巨大的影响。以光速的百分之九十九点九的速度旅行，啊、呃，洛伦兹因子略高于二十三，再增加一个九。以光速的 99.99% 的速度旅行，它会飙升到超过70对于星鲸来说，以无限接近光速的速度旅行，洛伦兹因子略高于7个13亿，也就是7后面跟42个0。洛伦兹因子是洛伦兹变换的重要组成部分，它使我们能够从自己的视角切换到星鲸的视角，并深入了解它的独特存在。然而，尽管星鲸有许多奇异之处，但这个宇宙中还有一种存在，更加奇怪的生物就是光子。光子是光粒子，对于它来说，那个时间就根本不存在。嗯，洛伦兹因子方程崩溃了，结果答案就变成了数学家所说的未定义。从光子的角度来看，它瞬间就从 A 点到 B 点，就是一个现在逐渐消失变成另一个现在的想法，就毫无意义。如果这还不够奇怪，对于我们这些移动速度足够慢，以体验现代概念的人来说，我们的现在甚至有可能就是不同步。为了让两个观察者对哪个现在先发生有不同意见，让我们回到我们的移动火车，车厢位于两棵树的中间，这两棵树都被闪电击中。从我们的角度来看，闪电同时击中了树木。但是呢，火车上的人是怎么看的呢？很显然，他们有不同的看法。他们正在向一棵树移动，所以先看到那道闪电。后面树上的那个闪电需要更长的时间才能追上。根据适当的洛伦兹变换，两个观察者的现在不同步的程度，取决于他们的速度和事件之间的这个距离。你必须以光速的一半速度旅行，并且两个事件之间的距离必须大于地月之间的距离，才能使两个事件仅相差一秒钟。然而，这一切有一个重要的注意事项。因果关系必须始终得到保护。如果事件 A 导致事件 B 发生，那么在所有参考系中都会这样显示。两位观察者可能对这个事件之间的时间间隔有不同意见，但不会对这个事件发生的顺序有不同意见。这个概念是洛伦兹变换和狭义相对论的一个中心原则。根据方程，只有当你以超过光速的速度旅行，才能看到结果发生在原因之前，这显然是不可能的。那么，哦，我们的现在感在哪里呢？似乎主观的就是现在是我们所拥有的全部，无论是在我们的脑海中，还是在更广阔的宇宙中，一切都是相对的，并没有什么客观的。现在，这意味着在更广阔的宇宙中无法拥有明确的时间吗？不完全是。幸运的是，有一只无形的箭头指向了方向。巨大的螺旋臂展开星星，像鸽子一样散落在黑暗中。行星被甩出去，独自在太空中游荡。星星变冷，古老的文明变得恐惧。星星刚刚摧毁了另一块优质的宇宙房地产，它留下的破坏稳步进展，跨越宇宙距离。在我们的眼中，星系以冰川般的慢动作破碎。目睹这种时间扭曲的秩序崩溃，是一件真正奇怪的事情。但尽管它很奇怪，它确实是有序发生的。一个事件接着一个事件，就是混乱是结果，就是心经是原因。那么，呃，为什么我们的现在总是按照那个呃顺序展开呢？为什么他们不是只是不同时刻的杂乱散步呢？他们挂在一条链条上吗？
我们寻找答案的旅程始于一八七四年的加利福尼亚，法庭鸦雀无声，陪审团长站了起来。你认为被告如何？无罪是回应，伴随着一声惊呼，在房间里像倒下的多米诺骨牌一样传播开来。埃德沃德·麦布里奇逃脱了谋杀罪。麦布里奇出生于一八三零年的英国，二十岁时移民到美国。然后呢，在1872年， 42岁的他与21岁的弗罗拉斯通结婚，这对夫妇两年后生了一个儿子，或者没有。有一天，麦布里奇发现了一系列弗罗拉和哈利拉金斯少校之间的信件，然后甚至还有一张他儿子的照片，上面写着“小哈利”。麦布里奇勃然大怒，找到拉金斯后，直接开枪射杀了他。被捕后，他最初以精神失常为由辩护，但后来将辩护改为正当防卫。陪审团后来正是基于这些理由将他无罪释放。今天看来，麦布里奇肯定会入狱，但他没有。这对我们理解现在的真实本质产生了巨大的影响。麦布里奇是一位热情的摄影师，他即将开创一项重要的新技术——连续摄影。时间的摄影，他设计拍摄一系列静止照片，展示物体运动的连续阶段。换句话说，他记录了时间的明显流逝，一个现在漂移到另一个现在。麦布里奇最著名的作品是《运动中的马》。通过一张一张快速翻页静止图像，你可以看到马和骑手在全速奔跑。这是一场革命，首次揭示了马的所有四个蹄子都离开地面。连续摄影是现代电影的先驱，但看起来的运动只是比较一个静止帧与最后一个静止帧的结果。当你观看图像时，马实际上并没有移动，时间也没有真正流动。我们看到针之间的变化，从一个现在到另一个现在，就是给我们一种时间流逝，或像河流一样从过去流向现在的错觉。除了艾萨克·牛顿著名的运动定律中没有描述我们所经历的这个时间的首选方向之外，想象一下，我们不是看一匹马在奔跑，而是看一系列连续摄影的静止图像，显示一个网球从左到右飞过空中，这是同一组静止图像，但反过来播放。看起来没什么特别不合适，实际上第一段影片才是倒放的。我故意误导了你，你不可能知道真相。然而有些电影，如果你倒放它们，你就会立刻知道。比如一个破碎的鸡蛋、奇迹般的重组，或者一杯最初冷却的咖啡突然开始冒烟的影片，这是我们存在的如此基本的一部分，以至于给定单个静止图像，一个小孩子都会将它们以正确的顺序排列，显示一个完整的鸡蛋破裂。对于这些事件，时间似乎不可逆转。这就像有一支箭头指向我们特定的方向，告诉我们，把现在按什么顺序排列。英国天文学家亚瑟·埃丁顿爵士在他的1928年著作《物理世界的本质》中，首次提到了时间的箭头。如果我们沿着箭头前进，发现世界状态中的随机元素越来越多，那么箭头就指向未来。埃丁顿写道：“如果随机元素减少，那个箭头就指向过去。”这是物理学中唯一已知的区别，但是随机性与时间以及事件展开的明显顺序究竟有什么关系呢？沿着著名的塞纳河走出古老的巴黎街道，最终进入工业郊区伊夫里塞纳，进入当地的公墓向北走，你会发现一块墓碑上刻着莱昂纳多·萨迪卡诺的名字，墓碑下方刻着 f u n d a t o r della t h e r m o d y n a m i c 热力学创始人，论火的动力，就是他唯一的著作。萨迪卡诺的故事其实是一个悲剧。一八三二年，他因患上了躁狂症和年忘，被送进了当地的精神病院，然后之后染上了霍乱病逝年，仅三十六岁。因此，他的作品当时并没有受到太多关注。直到现在，我们才意识到，他是一个多么高大的身影，他对物理学的贡献有多大，以及他的工作对我们理解现在的这种短暂性质的影响有多大。今天，卡诺的名字与卡诺循环同意。卡诺循环描述了一个理想化的热机，除了在现实生活中不可能操作卡诺热机之外，直到今天，工程师们仍在测量他们的发动机的卡诺效率，他们能达到这种无法实现的这种完美程度有多近？深入思考卡诺工作后果的人之一是鲁道夫·克劳修斯。一八五零年，他发表了现在构成著名热力学第二定律的基本思想。
，并在1865年向世界介绍了熵的概念。宇宙的熵趋向于最大值。他说，一种思考熵的方法是将其视为一种，呃，衡量不可用于做有用的事情的能量的指标。克劳修斯证明，在发动机的一个循环中，损失给周围环境的能量大于热源传递给这个发动机的能量。因此，总体而言，不可用于做有用的事情的能量就增加了。换句话说，就是熵增加了。一种更直观的方式是将熵视为一种无序程度的度量，也就是爱丁顿讨论的随机性。让我们想象一下，六枚硬币最初都显示正面，这是一个高度有序的地上系统，然后重新抛扔所有的硬币。虽然它们有可能全部再次正面朝上，但这个可能性非常低。在六十四次的循环中，可能只会发生一次，这也只是一个可能。在其他情况下，硬币更有可能变得更加随机、正面和反面的混合，无序或熵增加了。当涉及到我们周围的世界时，这个赔率更加倾向于熵增加。想象一下，一个空盒子，然后大小如一个方糖，然后漂浮在你的面前，它实际上并不空，因为里面充满了空气分子。很多空气分子，一立方厘米空气中的分子，比数千万个像我们银河系这样的星系中的星系还要多。当气体分子随机的跳跃和碰撞时，它们有无数种方式变得更加无序，但只有有限的几种方式变得更加有序。这些更有序的结果发生的可能性如此之低，以至于你必须等待比宇宙当前年龄更长的时间才能看到它们。所以我们永远不会看到，我们总是看到秩序逐渐衰退成无序。这就是爱丁顿的时间之箭，这就是我们能够可靠的。将永无止境的现在混乱有序的排列起来的原因，除了在周围的宇宙中，我们看到了许多秩序之岛，散布在不断增长的无序海洋中。嗯，炽热明亮的恒星在旋转的星系中排列像串，在宇宙电线上的一串串彩灯。然后就是就是你了，你是一群高度有序的约一万亿亿个原子的集合。为了让你在大爆炸诞生，宇宙一百三十八亿年后存在宇宙的熵一开始必须非常低。否则，宇宙区域不断增加的无序的趋势，早就对生物学的发展产生了影响。天文学家估计，早期宇宙的熵比现在低了一万亿倍。这种情况是如何发生的？一个人认为他知道答案，他的名字叫朱利安·巴尔博。巴尔博是一个时代错误，一个来自过去时代的人。曾经有一段时间，科学界最伟大的发现是由绅士科学家做出的。那些拥有财富、手段和时间，将追求知识作为一种爱好的人，如今你通常必须走在学术界的老路上，在大学工作。巴尔博是少数独立科学家之一，他对时间着迷已久。他回答：“为什么时间似乎只向前移动？那是因为他只在宇宙的这一部分这样做。宇宙的另一部分就是时间的箭头指向另一个方向，一个透过镜子的世界，昨天发生在今天之后。”宇宙的两个部分被巴尔博称为雅努斯点的东西隔开，然后以那个有两个面孔可以同时看两个方向的神命名。它标志的不是宇宙的开始，而是它的终点。整个宇宙的时间对称，没有神秘的地上状态开始。巴尔博的想法只是一个建议，而且是众多建议之一。我们仍然不知道宇宙一开始的熵如此之低的原因。宇宙时间的稳定前进仍然是我们没有完全解开的谜团。但这并不是我们对现在的体验所包含的谜团的终结。在考虑了我们如何感知时间、狭义相对论的复杂性，以及最终大规模的熵时间，整个星系的逐渐崩溃，整个宇宙之后，我们现在可以回到我们头脑中的奇异世界。大脑是我们处理时间的中心。事实证明，这个情况最复杂的地方就在那里。心经瘫痪了，搁浅在这个遥远的宇宙这个海岸上。宇宙中已经没有恒星了。所有的恒星都变成了超新星，好像很久以前就消失了。宇宙中的所有原子都分裂了。星星是如何走到今天的，仍然是个谜，没有人知道它是由什么组成的。现在，即使是最大质量的黑洞也在蒸发，将它们最后的霍金辐射渗透到宇宙中，什么都不剩了。尽管它的每个现在都持续了数十亿年，但它所看到的现在比历史上任何生物都多。饥饿的星星最后一次闭上了眼睛。随着宇宙中最后一个意识熄灭的话，那个时间本身还会继续吗？还是时间会随着清明而死？我们中的许多人都是时钟的囚徒，被秒钟无情的流逝奴役。时间似乎经常从我们的指尖流逝，就像我们试图抓住一滩水一样，时间是滑溜的
难以捉摸的，转瞬即逝的。但是你到底花了多少时间真正思考时间呢？你是否曾经想过，你的大脑是如何从它接收到的关于周围世界的海量信息中构建时间感的？令人不舒服的事实是，你的大脑正在欺骗你。看看这个钟表，最初秒针似乎以规律的间隔滴答作响。现在将你的眼睛从屏幕上移开，然后迅速回头看钟表。秒针的第一个动作是否比随后的动作停留的时间稍长？就像钟表暂时停了一样。不幸的，可以再试几次。然后你的眼睛不断的四处飞舞，从一个物体跳到另一个物体。它可能是你逐行阅读一本书时的小调整，也可能是你突然凝视房间另一侧时的大调整。这些动作被称为扫视。然而奇怪的是，尽管你的眼睛在移动，你的视力却从未模糊。相反，你的大脑删除了眼睛移动时的图像，呃，并用眼睛在扫视后着陆的第一件事来填补那个空白。那在钟表的情况下，那就是第一个滴答声。这种效果被称为停止时钟错觉。试着照镜子，将你的注意力从一只眼睛转移到另一只眼睛。你能看到自己的眼睛在动吗？大脑在扫视期间删除的时间片非常小，通常不到一百毫秒。然而，你一天要进行如此多的扫视，以至于你总共会失去四十分钟的现在。在八十年的生命中，这相当于近两万小时的现在就被删除了，超过两年的虚假回填的，那现在取代了他们，情况就变得更糟了。看看这个移动的正方形，闪光发生在移动的正方形后面正下方还是更前面？你回答在后面了吗？嗯，错了。闪光发生在移动的正方形正下方，这被称为闪光之后错觉。它是理解大脑构建现在感的另一个拼图的关键。你的大脑需要时间来处理它，从你面前的物体接收到的视觉信息。首先处理的是颜色，然后是运动，最后是形状。但是当你的大脑处理完这一切时，物体就已经移动到了一个新的位置，所以你的大脑无法确定移动物体现在在哪里。于是呢，他就会向你展示了他对物体应该在哪里。最好的猜测，惊不惊喜，意不意外？正如闪光之后错觉所示，这个猜测并不总是准确的。也就是说，如果物体的运动是可预测的，你的大脑会做得相当不错。棒球运动员可以击中快速移动的球，足球比赛中的守门员可以将一个弯曲的任意球踢过横梁。然而，当物体的运动更加随机时，大脑显然就不想工作了。比如大家经常遇到过的，比如说一只苍蝇在房间里嗡嗡嗡，随意的四处飞来飞去，你就举着双手，眼睛努力的跟着它试图寻找其中的规律。然后呢，你就遇到了某个地点，双手一拍，只听见啪的一声，摊开双手，然后空无一物，大脑虚构了一个完全的现在。这种强迫性的虚构，是这个苍蝇往往就是打败我们的原因之一。我们就像唐吉诃德，然后再与风车搏斗。我们有一种强烈的感觉，我们所看到的是真实的，很难动摇这种感觉。然而，我们的大脑是终极的故事，讲述者向我们讲述一个由他不断轰击的所有输入构建的故事。我们对当下那个时刻的感知是一种幻想，只是对摆在我面前的世界的一种解释。但是，现在在大脑中持续多久呢？从他的角度来看，现在的。持续时间是多少？回答这个问题的一种方法是观察所谓的双稳态图像。最著名的例子之一被称为施罗德楼梯，以19世纪德国科学家亨利希（就是施罗德的名字）命名。乍一看，它似乎是一座普通的楼梯台阶，从左到右下降，然后直到你开始盯着标有 B 的后墙，<笑>突然你可以看到那个楼梯翻转过来。虽然很难长时间保持这种倒置的观点，几秒钟之内它就会重置回传统的楼梯，因此被称为双稳态。这似乎表明大脑中的现在持续二到三秒之后，大脑接受一组新的感官输入，为我们构建下一个连贯的时刻。心理学家和神经科学家称这段时间为主观。现在科学家们进行了各种研究来支持这段时间。一项研究观察了世界各地不同文化的重复行为，例如砍揉或擦拭。每个重复动作的最常见持续时间大概是二到三秒之间。这个人很可能就在想：我现在正在砍他，我现在正在砍他。科学家们也称这个二到三秒的世界快照为我们的时间整合窗口，这是我们可以成功的将信息整合在一起的时期。
二零一四年 ，Scott f a i r h a l l Angela a l b i 和 David m e l c h e r 进行的一项有趣研究，支持了二到三秒的持续时间。他们向参与者展示了十二点八秒长的国际电影片段，没有声音。重要的是，他们还将每个片段分成几块，并打乱每块中的针，以便参与者看到故事以混乱的顺序展开。这会发生什么？如果片段少于二秒？参与者就能轻松跟踪故事，然后这种能力就开始下降，然后到二点八秒时变得明显困难。换句话说，我们的大脑可以在不到三秒的时间内构建一个连贯的。现在，任何更长的时间都有太多的信息无法编织成一个单一的时刻，因此我们重置并重新开始。我们的时间流逝感只是将当前时刻与上一个时刻进行比较的结果，时间的箭头指向方向。如果我们的现在感只是我们耳朵之间三棒弧状灰质的产物，那么这一切究竟在大脑的哪个地方展开呢？这仍然是一个很大的谜团。毕竟我们没有时间感官器官，我们不能品尝时间或感受它的质地啊，所以我们的时间感不会像我们的五种传统感官一样，在 MRI 扫描中发光。我们的时间感也受情绪的影响。当我们开心的时候，时间飞逝；而当我们不开心的时候，时间像树懒一样爬行。大脑中有一个叫做导叶皮质的部分，它其实处理我们的感受和我们的自我意识，它与我们的同情心、同理心和厌恶感有关，与我们的痛苦、饥饿，甚至我们的高潮有关。换句话说，它是我们最深、最深刻情感的所在地。为了探索导叶皮质与我们的时间感之间的联系。心理学家马克·维特曼将参与者放入 fMRI 机器中，并要求他们在播放的声音与他们之前听到的声音持续时间相同时按下按钮。导叶皮质在那些能够准确计时的人身上得到了可靠的激活。如果导叶皮质真的是负责的，这就能解释为什么我们的时间感与我们的感受如此紧密相连，两者都由大脑中心的同一区域控制。这只是为了表明时间以及我们的体验都是非常麻烦的概念。我们的感官将不同时间到达我们身体的信息融合起来，以构建每个感知到的时刻，并存在明显的延迟。我们的大脑甚至删除时间片段来帮助我们理解周围的世界。时间本身可以以不同的速度进行，这就取决于我们的移动速度。这种速度也可以导致我们对某些事件发生的顺序有不同意见。甚至还不清楚为什么时间从宇宙的开始就开始了，以及它的这个方向从过去到未来。嗯，然而，尽管现在的时刻可能不是真实的，只是我们非凡大脑中创造的虚构。如果没有我们的头脑让我们相信它是真实的，我们就不会在这里谈论现在是否真的存在